ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക്നോറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് മലയാളം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് രീതികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാ കീബോർഡിൽ അതൊരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാര്യം നമ്മുടെ കീബോർഡിലെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫാബറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ മലയാളത്തിലുള്ള ചിഹ്നങ്ങളും അല്ല നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോ കീസും ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളും ഏതൊക്കെ സിമ്പിളുകളും ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതൊരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായൊരു വഴിയാണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തില്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് മലയാളത്തിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളതാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ന് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇ എൻ ടി ഇ എൻ്റെ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ അത് മലയാളത്തിൽ കൺവേർട്ട് ആകും നമ്മുടെ മംഗ്ലീഷ് കീബോർഡ് അതേ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ദൈവീ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ തന്നെ വിളിയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്കിപ്പ് ആഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അവിടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ അലോ എന്നൊരു ബട്ടൺ കാണും അതിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അലോ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയ ഫയർ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എം ബി ഉള്ള ഒരു ഫയല് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിപ്പ് ഫയലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പോയി ഡൗൺലോഡ്സിൽ ആ ഒരു ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ആയത് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസും ഒന്ന് മലയാളവും ആദ്യം ആ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇനി മലയാളം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയല് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളം കീബോർഡ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താഴെ ഇ എൻ ജി എന്ന് കാണുന്നിടത്ത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു നോട്ട് പാഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി മലയാളം ആക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ തന്നെ മലയാളം വരും അതിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻസ് വരും ആ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കീസ് ഉപയോഗിച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പിന്നീട് ഫോൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡയറക്റ